e... Ah, Charleston vai dar apoio moral pra gente. E é isso aí, o Flodo foi de Pokémon Trainer. Fã do Josias 2, também conhecido como Grootzilla, foi de Olha lá, pegou o Lucas. Mesmo. E é isso aí. A ideia do Pokémon Trainer é sempre começar de escorto, porque ele tem os confirmes de down throw. E daí, com Ivy Sword, eles têm os confirmes com mid percentage de down throw também, pra APR e pra APB. E o Charizard finaliza e volta. Então é um char bem completo. É um char difícil, porque são, você tem que jogar com três personagens diferentes, mas é bem completo. E com relação à porcentagem do Pokémon Trainer? Então, a ideia é, se você tá com impostagem de kill, não fica com o Squirtle. Você o morre. Squirtle é o mais leve e muito mais leve. Muito leve. Pode crer. E ele morre pra kill troll, vários kill trolls. Então, quando ele tá em impostagem alta, é manter o Ivysaur. E o Charizard é bom pra trocar quando você quer voltar, matar. Ou você usa o, o down B do, do Pokémon Trainer como se fosse um Artod mesmo. Pode crer. Mas isso aí, já tá bem equilibrado a partida. Eu queria ver um up B por parte do Grootzilla ali. e Ia guimpar muito bem o Tantan Recurve do Ivysaur. Mas conseguiu dar um F-Smash. Deu uma gravetada na cara do Charizard. Sim. O Ivysaur, ele é muito... Tá muito ele fica muito vulnerável quando joga ali pra fora da LED. Sim, com certeza. Acho que esse tem que ser o plano do Lucas pra ganhar. Né? É, e o up B do Lucas é excelente pra punir o Tantan Recovery. Não sei se o, o Grootzilla tá ligado. Mas é isso aí. Tá tentando cor firmezinho com a Razor Leaf. <risos> E ó, agora seria um bom momento pro, pra pegar o Charizard pra matar com o Up-Troll. O Up-Troll o mata? Eu acho que o Ivysaur tem que o Troll, mas o, o grab do Ivysaur não é dos mais fáceis de conseguir. Então, o Ivysaur normalmente ele mata. Aí, ó, aí, ó. conseguiu com esse a, a maior hitbox do jogo. Aham. Uh -huh. Mas é quando o cara passou dos 130, 140%, pega o Charizard, mata com o Troll, mata com o Bear. O Charizard é quando nenhum dos outros conseguiu finalizar o serviço. Nossa, olha cara, lá, esse golpe... Nossa, esse... Olha, ah, quase que quase ele voltou. Escuta. Cara, esse golpe é muito cretino. <risos> então, tem... a hitbox é muito grande, velho. Muito é absurdo. maior do que o Ivysaur. Sim, é bem maior que é o Ivysaur. Olha ali, e é desse é maior pra ainda. pra cima também. Acho que agora o Fodo conseguiu um pouquinho de momento. Pior que o Grootzilla conseguiu tirar uma vantagem na partida aí, mas não conseguiu manter. Oh, ah, conseguiu manter. Ai. Acho que o Frodo deu um air dodge no susto que ali eu. depois que ele levou o Pelé. O famoso menino nascimento do menino Jesus. E tá voltando por cima aí o, o Grootzilla, o Frodo não puniu. Seria interessante ele usar a cobrinha pra voltar na edge, ó. ó. Essa recovery é perigosa, mas conseguiu voltar. Já não conseguiu linkar depois que não entrou, mas tá no jogo ainda. É, o lança-chamas do... do... Uh, Nossa, ele pegou... Uh, tem uma range no chão muito grande. Ele, ele puxa com, a, com as asas, assim, uma, uma range bem boa. Deixa eu puxar de, de as costas, inclusive, esse apelido. E Charizard, aí. cara, tem um kill power muito alto, né? Os hits dele matam... Esses personagens são um pouco mais leves, assim, ó. Valeu! Uhum. Morte do Lagarto. 1 a 0 Frodo. Não, não diria que foi tão convincente, mas, mas ganhou a primeira partida. Vamos ver aí que que o, como que o Grootzilla vai reagir. Será que ele puxa o DK pra dar uma treinadinha? Acho que ele mantém. Eu acho que ele vai manter o Pokémon Trainer. Ele, ele tá no Pokémon Trainer Hype. Aham. Uh -huh. E... E manteve. Vamos ver se eles mudaram a fase. Acho que mudaram pra uma... Foi pra Tower City? Foi. Tower City, segundo game de Grootzilla e Frodo. É... Não vê. Cara, o, o, ele absorve com o Down B, o, essa, a Razor Leaf? Acho que sim, né? Eu acho não. que não. Acho que é projétil físico. Mas ele reflete com os, os, o Side Smash. É verdade. Então... É. Ó, absorve não. E ó, o Frodo já abriu uma... jogou só de... Ele começou de Avisor ou ele trocou? Começou. Começou Primeiro de Avisor. Ele já começou muitas Razor Leafs, uhum. capitalizou muitos tentáculos. Tentáculos. Se posse. Tomou... Se posse. Nossa, a sequência foi up smash, down smash, f smash e pra uh! Spike! O famoso Pelé! Golaço do Grootzilla. Chalada, gente. Aprendam. E tira o primeiro estoque. Vamos ver como que o Frodo... Nossa, deu outro Pelé ali, voltando pro, pro landing. Vamos ver se... O Frodo trocou pro Squirtle, não concordo Olha, com essa quase. troca. Olha, quase. Queria dar um outro Spike, mas não ia matar ali, né? E, ah, ele trocou pro Squirtle pra trocar pro Emissor, mas tinha que matar o Charizard, na minha opinião. O Charizard já Qualquer mataria... Qualquer coisa mata aí. Já mataria com o Kill Troll, já mataria, sei lá, com o Fair, com o Bear. O próprio Up B, que ele usou pra matar na última partida. Mas finalizou com, com a Pierre e o Frodo só já conseguiu descontar uns 40% na conta. Vamos ver como o Frodo vai reagir. <risos> Bom jab aí, já conseguiu dar uns 28% sem tomar hit. Na, nessa, desde que matou o Lucas. Hanzaki, Xalaba é o famoso Spike. Isso aí. A gente louva o deus da Xalaba aqui, né? Cada, cada Spike que rola é um sacrifício. O Xalaba original é o, é o Spike da Samus, é o da Samus, é da Samus, que ela dá uma Xalaba assim pra baixo. 
E é isso aí, Frodo já conseguiu retomar a vantagem, mas a gente conhece e sabe que esse personagem Lucas pode dar um smash louco, dar um Pelé e matar do nada. Então tá, tá aí, vem. Podemos dizer que, que tá aproveitar aí, a falta de mobilidade do Edsauro. Vamos ele ver se fora. o Brusila voltou por cima. Frodo, acho que ele tentou dar um. É, acho que ele tentou fazer o que ele fez, ele tentou dar uma Pierre ali. Tentou leu. Olha uh. só, foi o um duelo de ranges ali, o Down Air contra o Up Smash, mas os dois incrivelmente wifaram do tamanho que são. E o, o Grutzilla não tá ah, sabendo lidar com esse, com esse é pior, projeto cara. do, do Evisor. É verdade. Bom, bom troll ali. Eu queria que o Grutzilla desse um up B agora, mas ele foi, tentou guimpar. Pô, foi longe esse tempo. Nossa, impuniu com o F Smash, tudo F -Smash, igual. O Grutzilla é. conseguindo manter. Agora ele troca pro Squirtle. Uhum. Faz um contra o louco, o louco, né? Um up pra... Trocou pro Squirtle. O Squirtle eu acho que ele vai dar um hit ou outro e já vai trocar pra Evisor assim que possível. Essa Gwenha poderia guimpar muito bem esse, esse up B, mas ele voltou no ângulo que não conseguiria ali o Frodo. E Olha tá batendo o Squirtle. Talvez ele tá segurando. Ah, acho que. Ah, ele... acho que não vai dar. Oh, oh, vou... e usou a Gwenha? No... Ah, ah tentou, dar tentou, tentou dar um style depois ainda, hein? Não, GG's. Jogou bem, acho que Jogou bem, conseguiu levar pra última história que o Grutzilla. 